，在这次更新之中，我要跟大家分享如何去进行冥想，以及如何利用冥想来改善我们的人生。我们每个人都拥有无限的创造力，我们所思所想的一切，都会对神圣本源发出信息，并且得到回应。我们人类。现在所生活的世界，处于这个宇宙最低的维度当中，也就是第三维度。因为我们所在的维度距离神圣本源最远，所以我们所发出的信息都需要经过一段时间，才能接收到宇宙的回应。我们大脑当中所有的想法，都会在萌生的那一刻向宇宙发出，然后在一定时间之后。得到宇宙的回应，也就是显化。这些呢，则是亘古不变的定理。冥想则是帮助我们修正、放大或者加速这些信息显化的唯一方法。科学研究已经证明，冥想可以改善我们的身体状态，甚至改变我们周遭的环境，或者降低犯罪率。如果你想要改变自己生活中的人、事、物，那么你就必须要去学会冥想。在不久的将来，冥想将会成为地球上所有人的必备生活技能之一，因为冥想是改变一切的关键所在。如果你想学习更多有关改变生活、保护自己或者能量操作等方面的知识，还有技巧。那么，你就必须去学会冥想。也请大家记住，没有质量的冥想，则相当于浪费时间。那么，我们如何去做到有质量的冥想呢？下面我要跟大家分享有关冥想的几个重要细节，你需要通过不断的练习而去掌握它们。当你完全掌握它们之后，你也就打稳了冥想的基础。首先，我要说的是坐姿，腰背要挺直。在冥想的过程当中，挺直腰背可以让我们的呼吸更加顺畅。另外，我们的身体除了我们熟知的七个脉轮之外，还有灵魂之星脉轮、地球之心脉轮以及地球的心脏。当我们腰背挺直之后，便可以通过七大脉轮。以及上述的三个脉轮，来接引宇宙以及地球的能量。在冥想的过程当中，能量经由中脉上下流动，可以提高冥想的质量。坐姿中的第二个要点，则是要盘腿而坐。当我们的腰背与地面垂直的时候，我们盘腿后，身体则形成三角形的形状。这个。是神圣几何当中能够锚定大量能量的图形，它的好处是可以把能量汇聚到身体的中脉，使我们拥有更多的能量流动。另外，基于三角形的特性，它也会增加我们跟宇宙的连接度，而我们跟宇宙的连接度越高，我们冥想的时候所发送的信息。也就越完整，速度也就越快。在这里也提倡大家要坐着进行冥想，因为坐着冥想的时候会让整体的能量更加集中，并且可以有效的提升冥想的质量。除此之外，我们坐着还可以让我们的海底轮更加接地，达到根植大地的感觉。从而使我们在冥想的过程当中更加稳定地接收来自天和地的能量。冥想的第二大要点，则是呼吸。我们在冥想的过程当中，需要缓慢而且深沉的呼吸。科学研究证明，深呼吸有助于大脑以及身体的放松，而且还可以有稳定情绪的效果。在冥想的过程当中，深沉而且缓慢的腹式呼吸，可以让我们
更加进入冥想的状态，然后有效的提高冥想质量。我们在冥想的过程当中，也要使用腹式呼吸。婴儿都是通过腹式呼吸的方式来进行呼吸的，这个呢是我们与生俱来的能力。随着我们年龄的增长，来自生活中的压力。以及紧迫的节奏感，逐渐的让我们不能再去进行深层次的呼吸，我们也无法长时间的处于放松的状态，因此，渐渐的我们的呼吸也变得急促起来。腹式呼吸呢，其实非常简单，我们在吸气的时候，把空气吸进我们的腹部。这个时候，我们的腹部会鼓起来；吐气的时候，再把气体慢慢的吐出，我们的腹部则会恢复平坦。在呼吸的整个过程当中呢，都必须处于放松的状态。冥想的第三大要点，就是要同时保持集中与放松的状态。通常来讲，我们都会根据引导词或者冥想的音频进行冥想。如果想要提高冥想的质量，那么就需要我们把注意力放在冥想引导词所说的内容上面。观想则是我们创造一个信息，并且发送给宇宙，告诉他我们要什么。在冥想的过程当中。我们的注意力越是集中，我们的冥想质量就越高。不过呢，你若是只进行净空冥想，我们只需要把注意力放在感受自己的呼吸上。说到放松，则是指要检视自己身体紧绷的部位，把其放松。在冥想的过程当中，你越是让身体。可以全程处于放松的状态，你的冥想质量也就越高。所以，集中与放松，则是提升冥想质量的关键所在。总而言之，在不久的将来，冥想将会成为每个人的必修课程。通过冥想，我们就能够去改变我们的生活实相，甚至改变。我们环境的能量场，冥想也是一切能量操作的根本所在。许多事情都会通过冥想来完成。这些呢，包括能量防御、显化法则、改善自己的身心健康，以及清理自己的能量身体等等。冥想看起来虽然简单，不过它依然需要我们花一些时间。去学习，还有练习